യു ആർ ക്രിയേഷൻസിന്റെ രേഖാസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റവ ഇഡ്ലിയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തേങ്ങ ചട്നിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോണത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൂടി വേണം നമുക്ക് റവ ഇഡ്ലി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് മെഷറിംഗ് കപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള റവയാണ് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തൈര് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് കറക്കി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഈ തൈരും അതുപോലെ തന്നെ റവയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആ ഇഡ്ലിയുടെ മാവിൻ്റെ ആ പരുവത്തിൽ ആവണം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഇഡ്ലിക്ക് എങ്ങനെയാണോ തിക്കായിട്ടൊരു മാവ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മാവ് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബട്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലെ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കിട്ടുക ബട്ടറ് മെൽറ്റ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പില കഷ്ണാക്കിയതുമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ് അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഡ്ലി മാവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു വലിയ ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ക്യാരറ്റ് ഒരുപാട് വേവിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കായപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇഡ്ലിക്കുള്ള മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ അറിയുണ്ട് ചൂട് അറിയ ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം മാവിന് കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കാം ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇഡ്ലി മാവ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ലി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം
ഓരോ ഇഡ്ഡിയുടെ തട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇഡ്ഡലി വേവിച്ചെടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മെഷറിംഗ് കപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പത്തല്ലി ചുവന്നുള്ളിയും കൂടിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തീരെ എരുവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് നല്ല എരുവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഓവറായിട്ട് വെള്ളമാവാനായിട്ട് പാടില്ല ചട്നി നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ചട്നി ഞാൻ താളിച്ചെടുക്കണം ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം താളിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇഡ്ഡിയുടെ ഒപ്പം കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ വേറെ എണ്ണയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ റവ ഇഡ്ഡലിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചട്നി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇഡ്ഡലി വേവിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റിലും അധികമായി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് മൂടി ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാം ഇഡ്ഡലി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെന്തോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഇത് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റവ ഇഡ്ഡലി തണുത്ത ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്നിയും ഉണ്ട് ഈ റവ ഇഡ്ഡലിയും ചട്നിയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വാദാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റവ ഇഡ്ഡലിയും ഇതുപോലൊരു ചട്നിയും തയ്യാറാക്കി നോക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദാൻ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്